Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Market Inside où nous allons décrypter ensemble l'actualité économique du jour et voir son impact sur un panel d'actifs financiers. Alors aujourd'hui était une journée très calme hein, et ceci s'explique euh, par l'absence des Américains, des volumes américains, puisque les places euh, américaines étaient fermées. Aujourd'hui il s'agit de Thanksgiving, c'est ce qui explique la faiblesse des volumes sur les places, notamment sur les places boursières européennes. Alors hier soir, hein, juste après la fermeture des marchés, Donald Trump a signé hein, euh, la loi concernant euh, la préservation des droits de l'homme et de la démocratie à Hong Kong. Donc ceci n'a pas été fait au hasard, ceci a été fait après la fermeture des marchés, donc après 22 heures, puisque aujourd'hui les marchés américains sont fermés. Alors cependant, hein, les marchés à terme euh, cotent, c'est pour cette raison hein, car leur réouverture, euh, notamment euh, sur euh, les cours futurs du Dow Jones, nous avons assisté à un gap baissier hein, matérialisé ici. Donc euh, ceci s'explique directement par la signature euh, de cette loi, hein, puisque à travers la signature de cette loi, les opérateurs craignent voir rejaillir euh, de nouveaux euh, regains de tension entre les états unis et la Chine. Alors que tout cela s'était apaisé et qu'on s'acheminait dans les prochaines semaines, probablement à un accord de phase one, hein, ce fameux accord intermédiaire. Alors crainte des investisseurs D'autant plus que la Chine a affirmé que cela ne resterait pas euh, impuni, euh, que la Chine allait, euh, allait réagir, qu'il allait avoir des euh, mesures euh, coercitives. Donc euh, pour le moment, la Chine n'a pas détaillé quelles seraient ces mesures. Quand bien même hein, le rédacteur en chef du Global Times, donc le Global Times est un euh, journal euh, chinois donc qui est très proche du milieu du pouvoir à Pékin, donc euh, l'éditeur en chef hein, a signalé que d'après ces sources, euh, il serait question d'interdire aux rédacteurs de la loi, donc c'est-à-dire les sénateurs et les représentants américains, euh, de tout simplement se déplacer, enfin euh, de venir en Chine, à Hong Kong et à Macao. Donc voici quelles seraient les premières mesures euh, qui seraient mises sur la table hein, par Pékin pour réagir face à la signature de cette loi visant à protéger euh, la démocratie et les, et les, euh, et les euh, protestataires à Hong Kong. Alors concernant le marché des actions, même si euh, le marché des actions aujourd'hui a été très calme, il convient de noter hein, que ce, le titre Natix 6 continue hein, de, euh, de se replier. Euh, ceci fait suite à une, à une information hein, reliée hier par Bloomberg, donc euh, l'agence de presse Bloomberg, euh, selon laquelle Natix 6 aurait procédé à un licenciement interne de l'un de, euh, de, de ses employés, donc euh, qui était en, en charge euh, des activités dérivées pour le compte propre de Natix. Donc euh, crainte des opérateurs hein, puisque Natixis a connu de nombreux déboires euh, concernant notamment ses, ses gestions de, de PNL. Donc euh, c'est pour cette raison que nous avons assisté à un fort repli sur le titre. Ça, ça s'est matérialisé euh, également hier et euh, à, moindre, à moindre mal aujourd'hui. Donc euh, pour rappel, hein, euh, Natix 6 avait, euh, avait totalement décroché, hein, les cours de Natix 6 étaient totalement décrochés au mois de mai, euh, lorsque l'un de ses fonds euh, H2O Asset Management euh, était totalement illiquide et les investisseurs ne pouvaient pas retirer l'argent qu'ils avaient placé dans ce fonds. Donc euh, c'est ce qui explique cette panique hein, sur le titre euh, Natix 6. Euh, concernant le marché américain, donc un titre également qui fait parler de lui, c'est euh, Boeing, puisque Boeing a de nouveau, euh, connaît de nouveau des problèmes. Hein. Ceci n'est pas sur euh, son avion le 737, mais cette fois-ci sur le 777. Alors ce, ces problèmes hein, ont été relayés notamment lors d'un test. Euh, L'avion, hein, euh, avant d'être commercialisé et d'être produit, euh, doit passer toute une série de tests. Et là, il s'agissait de tester la flexibilité, enfin la flexion hein, euh, des ailes de l'avion. Donc il y a eu une rupture hein, lorsque ce test a été mené. Euh, cependant, euh, ce test a été mené dans des conditions euh, quasi enfin euh, euh, l'explosion voilà l'explosion s'est produite au quasi maximum exigé par euh, l'administration fédérale des transports euh, aériens euh, donc voilà c'est à minimiser mais cependant le titre euh, a, a bien reculé hier euh, cependant un hein, Boeing se montre euh, très rassurant hein, la compagnie a, a précisé que cela n'aurait aucun impact significatif sur la conception euh, ni sur la production de ces nouveaux 777 
Alors concernant le marché du pétrole, hein, même son de cloche que pour euh, les indices euh, boursiers, décrochage hein, suite à la signature de la part du président américain Donald Trump de la loi euh, concernant Hong Kong, hein, concernant la, la préservation des droits de l'homme et de la démocratie. Euh, cependant également à noter, hein, hier les stocks euh, de, euh, de pétrole brut américain qui se sont reconstitués, hein, plus 1,572 millions de barils ont été ajoutés aux stocks déjà existants. Euh, donc voici une nouvelle pression baissière sur euh, les cours du pétrole, d'autant plus hein, qu'il euh, qu est de moins en moins probable euh, que l'OPEP, hein, donc euh, l'organisation des pays producteurs de pétrole, procède, enfin des pays exportateurs de pétrole, procède à euh, une nouvelle réduction de leur production. Il faut savoir que selon un sondage mené par Bloomberg, moins de 3% des gens interrogés, donc les analystes et les commerçants sur le marché du pétrole, euh, envisagent une nouvelle réduction de la part de l'OPEP. Euh, pour rappel, hein, l'OPEP l'année dernière avait, euh, avait s'était engagé à réduire sa production de 1,2 million euh, de barils par jour, ce qui avait été suivi pratiquement par l'ensemble de ses pays membres. Hein. Je pense notamment à l'Arabie Saoudite qui a euh, baissé deux fois plus que ce qu'elle ne s'était engagée à faire, là où en revanche la Russie n'a pas toujours respecté cet engagement au fil de l'année. Alors, euh, pour rappel, hein, euh, l'OPEP va se réunir la semaine prochaine, jeudi et vendredi, le 5 et 6 décembre à Vienne, au siège de euh, l'organisation euh, de l'OPEP, euh, et ils devront décider hein, d'une nouvelle politique à conduire pour 2020. Euh, donc, euh, pour euh, le moment, hein, selon le sondage Bloomberg, il s'avère que 56% euh, des personnes interrogées pensent qu'il y aura une prolongation de l'accord de réduction jusqu'au moins en juin 2020. Mais comme je l'indiquais euh, en introduction, il n'y aurait pas euh, de nouvelles euh, coupures hein, dans sa production. Donc c'est ce qui maintient hein, cette, euh, cette pression baissière sur les cours, euh, d'autant plus hein, que je vous rappelle l'année dernière l'OPEP s'était engagé à tout faire pour maintenir euh, les cours du pétrole euh, à un niveau euh, acceptable. Alors concernant le marché du Forex, alors concernant le marché du Forex, nous allons nous intéresser à la paire euh, dollar américain contre le peso chilien, donc euh, qui a connu euh, deux nouveaux sommets aujourd'hui. Hein, donc euh, le peso chilien est au plus bas euh, contre euh, le dollar américain. Ceci est dû au nouveau, euh, enfin, au nouveau regain de tension au Chili, hein, puisque euh, il y a eu de nouvelles manifestations assez sanglantes ces derniers jours. Euh, et selon le ministre chilien de la Défense, hein, euh, les violences ont atteint des niveaux qui n'ont jamais été vus depuis 1990. 1990, c'est le date de la retour, date du retour de la démocratie au Chili. Donc c'est ce qui explique hein, cette vente massive de pesos chiliens et les opérateurs se sont donc réfugiés sur le dollar américain. Euh, donc comme je l'indiquais, des violences, euh, des manifestations très violentes hein, puisque des hôtels ont été pillés, également des stations de métro ont été vandalisées. Donc c'est ce qui entraîne hein, cette, euh, cette nouvelle zinc... enfin, ce regain d'inquiétude de la part des opérateurs concernant le pays chilien. C'est ce qui entraîne euh, le retour des inquiétudes hein, des investisseurs concernant le Chili. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro de Market Inside. Très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.